আসসালামু আলাইকুম আকাশ এডিটিং চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত আমি সাথে আছি আমি আকাশ বন্ধুরা আবার নতুন একটা এপিসোড আপনাদের সাথে শেয়ার করতে ইউটিউবের পর্দে চলে এলাম তো বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আপনারা ক্যানভাসে দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে মডেলটি রয়েছে এই মডেলের পিছনে যে ব্যাকগ্রাউন্ডটি রয়েছে এটি একটি ইফেক্ট তো এই ব্যাকগ্রাউন্ড ইফেক্টটি কিভাবে তৈরি করতে হবে আজকের এই ভিডিওতে এই ছোট্ট বিষয়টি শেয়ার করব তো বন্ধুরা কথা না বাড়িয়ে চলুন শুরু করা যাক তো বন্ধুরা এই ইফেক্টটি আমি তৈরি করেছিলাম এখন এই ইফেক্টটিকে আমি ডিলিট করে দিয়ে আবার নতুন করে এই ইফেক্টটি আমি তৈরি করব আমি সবগুলো লেয়ারকে ডিলিট করে দিলাম এখন দেখতে পাচ্ছেন লেয়ার প্যানেলে কিন্তু আমার একটি মাত্র লেয়ার এবং লক করা এটি আমার একটি জ্যাপে যে ফাইল তো এখন প্রথমে এই ছবিটাকে আমাদের সিলেকশন করতে হবে তো সিলেকশন করার জন্য আমরা কিন্তু বিভিন্নভাবে সিলেকশন করতে পারি কেউ বা প্যান টুলে কেউ বা কুইক সিলেকশন টুল কেউ বা ম্যাজিক টুলে আমরা বিভিন্নভাবে যে যেভাবেই হোক ছবিটিকে আমরা প্রথমে সিলেকশন করে নেব তো ধরুন আমি প্রথমে এই ছবিটাকে প্যান টুল দ্বারা সিলেক্ট করে নিচ্ছি তো প্যান টুল দ্বারা সিলেকশন করার জন্য আমাকে টুল প্যানেল থেকে প্যান টুলটিকে সিলেক্ট করে নিতে হবে এবার প্যান টুলটি আমি সিলেক্ট করে নিলাম প্যান টুলটি সিলেক্ট করে নেওয়ার পর প্যান টুল দ্বারা সম্পূর্ণ ছবিটাকে আমি নিখুঁতভাবে সিলেকশন করে নেব বন্ধুরা এখন আমি এটাকে সিলেকশন করে নিচ্ছি আপনারা একটু দেখে যান আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার কিন্তু সম্পূর্ণ অংশটুকুই সিলেকশন হয়ে গেছে তো এবার কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে এন্টার বাটনে প্রেস করে দিলাম এন্টার বাটনে প্রেস করার পর আমরা দেখতে পাবো সম্পূর্ণ ছবিটি সিলেকশন হয়ে গেছে তো সম্পূর্ণ ছবিটি সিলেকশন হওয়ার পর এখন কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে যে বাটনে প্রেস করে এটা ডুপ্লিকেট আর একটি লেয়ার করে নিন প্রেস কন্ট্রোল যে বাটন কন্ট্রোল যে বাটন প্রেস করার পর আমরা লেয়ার প্যানেলে দেখতে পাবো আমাদের ডুপ্লিকেট আরও একটি লেয়ার হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমাদের ডুপ্লিকেট আরও একটি লেয়ার হয়ে গেছে তো এখন এই যে দেখতে পাচ্ছেন মাঝখানের কিছু অংশে কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডটি এখনও রয়েছে তো এবার এই ব্যাকগ্রাউন্ড অংশটুকু আমরা সিলেকশন করব আবারও প্যান টুল দ্বারা এই ব্যাকগ্রাউন্ড অংশটুকুকে আমরা নিখুঁতভাবে সিলেকশন করে আমরা এটাকে রিমুভ করে দেব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সম্পূর্ণ অংশটুকু সিলেকশন হয়ে গেছে আবারও আমরা কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে এন্টার বাটনে প্রেস করে দেব কিবোর্ডের কন্ট্রোল এন্টার বাটনে প্রেস করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অংশটুকু আমরা প্যান টুল দ্বারা মার্ক করেছিলাম এই অংশটুকু সিলেকশন হয়ে গেছে এবার আমরা ব্যাগ স্পেস বাটনে প্রেস করে দেব কিবোর্ডের ব্যাগ স্পেস বাটনে প্রেস করলে এই অংশটুকু মাঝখানের যে ব্যাকগ্রাউন্ডের অংশটুকু রয়েছে এই অংশটুকু ডিলিট হয়ে যাবে এবার এই সিলেকশনটাকে উঠিয়ে দেওয়ার জন্য কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে ডি বাটন প্রেস করুন আমি ছবিটাকে একটু জমা আউট করে নিচ্ছি আউট করে নেওয়ার পর এখন কিন্তু আমাদের সিলেকশনের কাজ শেষ তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন ক্যানভাসে আমি কিন্তু এখানে একটি ব্যাকগ্রাউন্ড আগে থেকেই নিয়ে রেখেছি তো এরকম ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য আপনি গুগলে সার্চ করতে পারেন তো এবার এখান থেকে মুভ টুল দিয়ে আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে আমার অন্য ক্যানভাসে নিয়ে যাব তো এখান থেকে মুভ টুলটি আমি সিলেক্ট করে নিলাম মুভ টুল সিলেক্ট করার পর মুভ টুল দ্বারা ধরে আমি এই ব্যাকগ্রাউন্ডটিকে এই ক্যানভাসে নিয়ে আসলাম এই ক্যানভাসে আনার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এই ব্যাকগ্রাউন্ডটি কিন্তু একদম ছোটো সাইজের তো এটা আমাদের প্রথমেই রিসাইজ করতে হবে তো রিসাইজ করার জন্য আমরা এটাকে প্রথমেই ট্রান্সফর্ম করে নিব তো ট্রান্সফর্ম করার জন্য আমরা শর্টকাটে করতে পারি কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে টি বাটন প্রেস করে কিবোর্ডের কন্ট্রোল টি বাটনে প্রেস করার পর এই ছবিটি কিন্তু ট্রান্সফর্ম হয়ে গেছে এবার আমরা মাউস ড্র্যাক করে এটাকে আমরা রিসাইজ করে নেব তো আমি এখানে প্রথমে এই সাইটে বসালাম বসানোর পর এবার এই কর্নার থেকে মাউস ড্র্যাক করে ধরে এভাবে টেনে আপনি সম্পূর্ণ ছবিটাই জুড়ে এটাকে লাগিয়ে দিন লাগানোর পর এবার এন্টার বাটনে প্রেস করে ট্রান্সফর্মটাকে উঠিয়ে দিন প্রেস এন্টার বাটন ট্রান্সফর্মটা উঠে গেছে এবার একটু লেয়ার প্যানেলে খেয়াল করুন দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমাদের তিনটি লেয়ার এটি হলো ব্যাকগ্রাউন্ড আর এটা আমরা কন্ট্রোল যে বাটন প্রেস করে ডুপ্লিকেট একটি লেয়ার করেছিলাম প্যান টুল দ্বারা যে অংশটুকু আমরা সিলেকশন করেছিলাম আর এখন অন্য একটি ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা এখানে অ্যাড করেছি তো এখন মাঝখানের এই লেয়ারটিকে আমরা মাউস ড্যাক করে ধরে আমরা উপরের লেয়ারে বসিয়ে দেব তো এবার এই লেয়ারটিকে মাঝখানের লেয়ারটিকে মাউস ড্যাক করে মাউস চেপে ধরে এটার উপরে বসিয়ে দিন এখন দেখতে পাচ্ছি ব্যাকগ্রাউন্ডটির নিচে চলে গেছে এবং আমাদের মডেলটি সবার উপরে লেয়ারে চলে আসছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তো এখন আমরা মাঝখানে যে লেয়ারটি ব্যাকগ্রাউন্ডটি আমরা নতুন নিয়েছি এই ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে এবার ক্লিক করে এটাকে মার্ক করুন এটাকে মার্ক করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটার
স্ক্রিন করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা কিন্তু একটি ব্লার হয়ে গেছে আমরা যে ব্যাকগ্রাউন্ডটি এই মাত্র অ্যাড করেছি এটা কিন্তু ব্লার হয়ে গেছে এখন এটার লাইট এফেক্টই আমরা এই মডেলের উপর ফেলব তো এটা করার জন্য আমরা নতুন একটি লেয়ার নেব নতুন একটি লেয়ার নেওয়ার জন্য লেয়ার প্যানেলের নিচে এখানে খেয়াল করুন দেখতে পাচ্ছেন এখানে ক্রিয়েট এ নিউ লেয়ার আইকন ক্রিয়েট এ নিউ লেয়ার আইকনে ক্লিক করে আমরা সবার উপরে আরেকটি লেয়ার তৈরি করে নেব তো আমরা উপরে টপ লেয়ারে ক্লিক করে দিলাম টপ লেয়ারে ক্লিক করার পর এবার ক্রিয়েট এ নিউ লেয়ার ক্রিয়েট এ নিউ লেয়ারে ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে নতুন আরেকটি লেয়ার তৈরি হয়ে গেছে তো এখন আমরা ব্রাশ টুল নেব প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা টুল প্যানেল থেকে ব্রাশ টুলটিকে সিলেক্ট করে নিচ্ছি ব্রাশ টুলটি সিলেক্ট করার পর আমরা ব্রাশ টুলের এখানে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডের এবং ফোরেগ্রাউন্ডের এই দুটার কালারটি আমরা দেখে নেব তো এটা হলো আমাদের ফোরেগ্রাউন্ড কালার তো ফোরেগ্রাউন্ড কালারটিকে আমরা চেঞ্জ করে দিচ্ছি প্রথমে আমি ফোরেগ্রাউন্ড কালারে ক্লিক করে দিলাম ফোরেগ্রাউন্ড কালারে ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে লাইটের এফেক্টি পড়ছে এটা কিন্তু আসলে নীল কালারের মধ্যে তাই না তো আমরা এটার কালারটিকেও আমরা নেভি ব্লুই করে দেব এখান থেকে এটার কালার আমরা নেভি ব্লু সিলেক্ট করে ওকে করে দিলাম ওকে করার পর এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ফোরেগ্রাউন্ড কালারে নেভি ব্লু কালারটি চলে আসছে তো এখন আমরা ব্রাশ টুল দ্বারা এখানে এখানে ক্লিক করে দিলাম দেখতে পাচ্ছেন ব্রাশ টুল দ্বারা এখানে ক্লিক করলে আমাদের ফোরেগ্রাউন্ড কালারটি এখানে অ্যাপ্লাই হয়ে যাচ্ছে ধরুন এতটুকু অংশই আমি এখানে ক্লিক করে কালারটি বসিয়ে দিলাম তো বসানোর পর এখন দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমাদের টপ লেয়ারের আমরা যে ব্রাশ টুল দ্বারা এখানে নেভি ব্লু কালারটিকে প্রোভাইড করেছি এটার ব্ল্যান্ডিং মোড কিন্তু নর্মাল দেওয়া আছে তো এই ব্ল্যান্ডিং মোডটাকে আমরা আবারও এটাকে স্ক্রিন করে দেব তো এবার এখানে ক্লিক করে এটার ব্ল্যান্ডিং মোডটিকে আপনি স্ক্রিন করে দিন স্ক্রিন করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি মোটামুটি প্রায় পিছনের ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে অনেকটাই মিলে গেছে তো এখন আমরা কিবোর্ডের কন্ট্রোলটি বাটনে এই ব্রাশ করা অংশটুকে ট্রান্সফর্ম করব এবার প্রেস কন্ট্রোল টি বাটন কন্ট্রোল টি বাটন প্রেস করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এই অংশটুকু কিন্তু ট্রান্সফর্ম হয়ে গেছে তো ট্রান্সফর্ম হওয়ার পর এবার এই কর্নারে মাউস ড্যাক করে ধরুন মাউস চেপে ধরে এটাকে টেনে ছবির উপরে নিয়ে আসার চেষ্টা করুন তো ছবির উপরে নিয়ে আসলে এটার কালারটি কিন্তু ছবির উপরে অ্যাপ্লাই হয়ে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন এখানে ছবির উপরে কালারটি কিন্তু অ্যাপ্লাই হয়ে যাচ্ছে তো এটা এরকম থাকবে আপনি যতদূর পর্যন্ত নিতে চান সে পর্যন্ত নিয়ে এবার এন্টার বাটনে প্রেস করে ট্রান্সফর্মটাকে এবার উঠিয়ে দিন প্রেস এন্টার বাটন তো এন্টার বাটনে প্রেস করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি হাতের উপরেও কিন্তু লাইটটি চলে আসে তো এটা যদি পিছন থেকে লাইট এফেক্টি দেওয়া হয় তাহলে তো হাতের উপরে আসার কথা না তো এবার হাতের উপরে যে অংশটুকু আসে এই অংশটুকু আমরা এই ইফেক্টটুকুকে ডিলিট করে দেব তো এটা করার জন্য আপনি লেয়ার প্যানেলে এটা আরও সহজভাবে আমরা করতে পারি লেয়ার প্যানেলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই মডেল রয়েছে এই মডেলের থামলাইনে আমরা কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে এই থামলাইনে ক্লিক করে দেব এবার কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে এই থামলাইনে ক্লিক করে দিন থামলাইনে ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা প্যান্টুল দ্বারা যে মডেলটিকে সিলেকশন করেছিলাম এই অংশটুকু কিন্তু সিলেকশন হয়ে গেছে তো এখন আমরা এখান থেকে ইরেজার টুল নেব প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা টুল প্যানেল থেকে আমরা ইরেজার টুলটিকে সিলেক্ট করে নিলাম এবার সিলেক্ট ইরেজার টুল ইরেজার টুল সিলেক্ট করার পর এই যে হাতের যে অংশে নেভি ব্লু কালারটি প্রোভাইড হয়ে গেছে এবার ইরেজার টুল দ্বারা এই অংশটুকু এভাবে ঘষে এটার কালারটিকে উঠিয়ে দিন শুধু হাতের উপর থেকে হাতের উপরে কালারটি কিন্তু উঠে গেছে এবার কন্ট্রোল ডি বাটন প্রেস করে সিলেকশনটাকে আমরা উঠিয়ে দেব দেখতে পাচ্ছেন এখন কিন্তু হাতের উপরে আর এফেক্টি নেই কালারটি কিন্তু তার ফেসের উপরে পড়েছে তো এখন এই যে পিছনে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে হলুদ রঙের লাইট রয়েছে তো এটার কালার আমরা এখানে ইয়েলো কালার দিয়ে এটার এফেক্ট কিন্তু আমরা এই পিঠের মধ্যে ফেলতে পারি তো আমরা এটার জন্য আরেকটি লেয়ার নেব আবারও নিউ লেয়ার আইকনে ক্লিক করে আমরা সবার উপরে আরেকটি লেয়ার করে নিলাম তো করার পর এখন আমরা এখান থেকে আবারও ফোরেগ্রাউন্ড কালারটিকে চেঞ্জ করে দিচ্ছি এবার আমরা নেব ইয়েলো কালার তো ইয়েলো কালারটিকে সিলেক্ট করুন সিলেক্ট করার পর ওকে করে দিন ওকে করার পর আবারও এখান থেকে ব্রাশ টুল সিলেক্ট করে নিন ব্রাশ টুল সিলেক্ট করার পর এখানে ক্লিক করে দিন এখানে ক্লিক করলে এই কালারটি প্রোভাইড হয়ে যাবে তো এখন আমরা এটাকে আবারও স্ক্রিন করে দেব তো এবার এটাকেও স্ক্রিন করে দিন স্ক্রিন করার পর আমরা কন্ট্রোলটি বাটন প্রেস করে এটাকে ট্রান্সফর্ম করে নেব ট্রান্সফর্ম করার পর আমরা এভাবে মাউস ড্যাক করে ধরে আমরা লাইটটিকে এই মডেলের উপরে নিয়ে আসার চেষ্টা করব প্রেস এন্টার তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন দেখুন এটার ব্যাকগ্রাউন্ডে
डाउन कर दिन देखते हैं एन क्यों ये अनेक सुंदर हो गए तो प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा यह बैकग्राउंड इफेक्ट तैरि करते तो बंधुरा भिडियो की भलो लगले अंत एक लाइक दिए धन्य कर और जदि सम्भव है अंत अपन एक जन बंधुर हम भिडियो शेयर कर असलमकुम